O Jornal da Globo inicia hoje uma coluna quinzenal sobre sustentabilidade, essa palavra cumprida que traduz a preocupação em garantir que o desenvolvimento econômico não destrua o planeta. A coluna que batizamos como sustentável está a cargo do repórter André Trigueiro, com quem a gente vai conversar ao vivo agora lá do Rio de Janeiro. Boa noite, André. Seja muito bem-vindo à equipe do Jornal da Globo. A minha pergunta, na verdade, é uma afirmação, né? É um grande dilema hoje em dia juntar crescimento com o meio ambiente. Boa noite, Cris. Boa noite, William. Boa noite a todos. Há uma revolução silenciosa em curso no Brasil e no mundo em favor de um modelo mais sustentável de desenvolvimento, mais inteligente, com menos desperdício, com mais inclusão social. Outra forma de produzir, mais limpa. Outra forma de consumir, mais consciente. Isso ainda é exceção à regra, mas aos poucos esses conceitos vão ganhando em prestígio e importância. A grande pergunta é a seguinte. É possível gerar emprego e renda, produzir riqueza, sem agravar a questão ambiental, os prejuízos aos recursos ambientais? A resposta é sim. As soluções sustentáveis existem e nós vamos mostrá-las a partir de hoje no quadro sustentável aqui no Jornal da Globo. André, você estreia hoje com uma reportagem sobre a produção de energia a partir do vento no Nordeste do Brasil. Que peso essa produção tem como alternativa no raciocínio que você desenvolveu agora? Existem soluções para o mundo sustentável? Certamente é uma alternativa, não fosse assim, não seria a fonte de energia que mais vem crescendo no Brasil e no mundo nos últimos anos. No caso do Brasil, quando a gente pega a participação da energia eólica na matriz energética brasileira, é ainda tímida, não chega a 1,5%. Mas se a gente considerar os contratos firmados nos últimos leilões de energia realizados pelo governo, o comprometimento dos empresários assinala ou sinaliza o seguinte cenário. Até 2016, ano das Olimpíadas, pelo menos 70 milhões de brasileiros terão energia elétrica em casa a partir desta preciosa fonte limpa e renovável de energia que é o vento. Vamos ver na reportagem. Esses cataventos gigantes já transformaram a paisagem em várias regiões do Brasil. Produzem energia eólica, a energia elétrica a partir do vento. Hoje já são 12 milhões de pessoas atendidas por essa fonte de energia. É uma energia limpa, sem queima de combustível, renovável e cada vez mais barata. O preço do megawatt-hora da eólica já é quase igual ao das hidrelétricas, a fonte de energia mais barata do Brasil. E custa menos que o gás natural. A utilização de aerogeradores para a produção de energia elétrica ganhou força durante a Segunda Guerra Mundial. Era a forma de os países economizarem combustíveis fósseis. A guerra acabou e a eólica ficou em segundo plano. Mas na década de 70, com a primeira grande crise do petróleo, alguns países se viram obrigados a pesquisar fontes alternativas de energia. Aqui no Brasil, o primeiro aerogerador só foi instalado em 1992, em Fernando de Noronha. Mas foi a partir de 2005 que o parque eólico brasileiro cresceu significativamente. Nos últimos sete anos, a capacidade instalada aumentou 54 vezes. Foi a que mais cresceu no mundo. Muito pelas características do vento do Brasil, um dos melhores do planeta. E temos outra vantagem. Quando não tem vento, você tem que ter alguma outra fonte gerando. Qual é a beleza do Brasil? Que o Brasil, que tem um grande parque hidrelétrico, a hidrelétrica e a eólica elas se complementam entre si. O Brasil ocupa hoje a 21 primeira posição no ranking dos países produtores. O primeiro é da China. Depois vem Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Índia. Isso só para citar os cinco primeiros. O mapa eólico brasileiro está assim. 71 parques com quase mil aerogeradores, alguns da altura de um prédio de 50 andares em nove estados. Temos hoje nove fábricas de aerogeradores e já exportamos. Um aerogerador custa entre 4 milhões e meio e 5 milhões de reais. Para ter direito a financiamento do BNDES com juros atraentes, as empresas do setor eólico precisam assegurar a utilização de no mínimo 60% de peças e acessórios nacionais fabricados aqui no Brasil. A medida estimulou a geração de emprego e renda. O setor já emprega 12 mil pessoas. 
Um dos maiores complexos de energia eólica fica em Água Doce, Santa Catarina. São 86 torres. Em Osório, no Rio Grande do Sul, são 75 aerogeradores, capazes de produzir 150 megawatts de energia. Mas é o Nordeste o campeão nacional de geração de energia do vento. O Ceará detém 40% da capacidade do país. São 17 parques. E já existe até aerogerador residencial para o consumidor produzir a própria energia. Em nenhum outro lugar do Brasil, a energia eólica provocou mudanças tão importantes quanto no Rio Grande do Norte. Até dois anos atrás, o Estado era obrigado a importar energia elétrica para atender a demanda. Mas os bons ventos da região atraíram os investidores. Dez parques eólicos, como esse daqui onde eu estou, foram construídos. Outros 30 estão em construção. Até 2014, o Rio Grande do Norte será o principal produtor de energia eólica do Brasil. Quem cede a terra onde serão instalados os aerogeradores também ganha. Então, Rafael, como agricultor, dá para o senhor ganhar quanto por ano? 300 reais. Por ano? Por ano. Agora o senhor está na área onde estão instaladas as usinas eólicas. Uhum. E aí elas são obrigadas a pagar algo às famílias é, para estarem instaladas aqui. É. No caso do senhor, quanto por ano? Rapaz, é o que eu falei, 500 reais, 500, 600, conforme anual, né? Para cada família. Para o senhor faz a é. diferença? Faz, para eu acho que faz, né? Porque em compensação são os filhos estão trabalhando, né? Na, na... Nas foi companhias? A, foi a parte. Quantos é. filhos? São dois. Os dois estão empregados Tom, também por aqui. Graças a Deus, estão. A evolução tecnológica tornou a energia eólica mais sustentável. Os aerogeradores provocam pouco barulho. E o risco às aves tem sido contornado com monitoramento ambiental. A energia eólica é de baixo impacto ambiental. Ela causa um impacto é, considerável na sua construção, como qualquer atividade da construção civil. Mas esse impacto ele cicatriza com o tempo, porque se regenera e a ocupação é mínima. Cerca de 5, no máximo 8% da área é ocupada. Um negócio tão atraente que chamou a atenção de quem sempre viu no petróleo a principal fonte de lucro. Aqui na sala do diretor de gás e energia da Petrobras é possível acompanhar online desse telão Toda a produção de energia elétrica das térmicas a diesel, a gás e olha só, esse é o espaço dos quatro parques eólicos de mangue seco no Rio Grande do Norte. Alcides, agora está dando 18 megawatts de geração de energia, mas à noite isso aumenta exponencialmente. Aumenta. O regime de ventos no, na região nordeste do país, ele é caracterizado por baixo vento durante o dia e alto durante a noite. E à noite... Esse valor chega a 80 ou até a 90 megawatts de geração de energia elétrica. Isso é suficiente para abastecer quantos domicílios? É, 100 megawatts daria para abastecer aproximadamente 350 mil domicílios. E o setor promete mais. A crise que atinge a Europa tem levado os investidores a buscar novos mercados. E o Brasil é destino certo. Vocês daqui a duas semanas de volta à coluna sustentável.